Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? Good evening. Good evening. Hello, hello. Welcome. Nice. Um, quería saber si han tenido tiempo para avanzar con la plataforma. How are you doing with that? Um, yo he estado un poco atrasada, pero el día de hoy estoy en la lección 3.5, si no me equivoco. Good. Sí, por ahí tendríamos que estar ya este, avanzando ya hacia la tercera porque eh, ya el jueves, de jueves a viernes, we're going to take the, the midterm test. Entonces, la planificación para hoy es eh, hacer una dinámica con lo, el tema que vimos ayer. There is, there are, and have and has. Eh, y dar ya la introducción para eh, jobs and occupations. Eh, pasando de ahí, eh, vamos a hacer una actividad más eh, mañana para hacer como un summary de, de, de todo lo que hemos visto. Y eh, el jueves hacemos la preparación para el examen. ¿Okay? Entonces, sí sería de avanzar en estos días en la aplicación para tener todos los temas claros y también tener preguntas, ¿verdad? Porque lo que vemos acá es eh, nada más es para ir saliendo con los temas, ¿verdad? Que salgan las dudas, un poquito practicar y conversar, pero puede ser que se nos quede algo que está dentro de la aplicación, ¿verdad? Y que a ustedes eh, en ese momento les pueda hacer algún, alguna confusión, ¿verdad? Ok. So. Yo tenía, perdón, Miss, yo tenía una consulta. Uh -huh. eh, Voy un poquito más adelante que el 3.5. Eh, estaba en la lección de la lectura comprensiva. Uh -huh. No recuerdo bien qué número de, de lección es, pero al hacer el, el knowledge check, uh -huh. eh, la última de las preguntas no logré, eh, perdón, no logré completar la última de las oraciones. Eh, intenté varias veces con varias de las de las posibilidades, pero no lo logré. Entonces, no sé, la he dejado en blanco y continué. Pero pretendo eh, terminarla, pues, pero no sé, no, no le encuentro el, el qué es lo que eh, en sí desea que, que sea el complemento. Uh -huh. Lo que podemos hacer es, ahorita que vamos empezando, y de hecho que es parte del tema que vimos ayer, hagámosla juntos, pero hagámosla juntos, es decir, todos participando, ¿ok? Y vamos a ver si es error de la plataforma o es que algo nos está faltando, ¿ok? Let me share the screen. Ok, this is the reading. Is the two, oops, let me see. I'm going to close some things to avoid problems of memory, ok. Ah, yeah, 2.12, knowledge check. We have instructions. Read the text from the list and select the correct articles from each house. Okay. Let me see if we can read together. Okay. Uh, let's see. Victor, can you help me reading in San Antonio, please? This paragraph. In, in um, San Antonio, Texas, there is a pure purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican. I'm going to put it bigger for you. Okay. Miss, Miss Cisnero is a Mexican. Mexican America writer. To, writer. Well, writer. She is famous, famous uh -huh. for her inter interesting, interesting stories. Stories. Good. The, the house has porch which a big flo floor. Mm -hmm. The rooms are green, pink, and purple. 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 They are mm, many 
box ang col color food paintings paintings mm, many of of other, other others house near mists cisneros house are white or bay beige uh -huh. beige so a house is very different some of her neighbors neighbors mm -hmm. this here house is too 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 colorful too colorful but mm, Mr. Cisnero love it. Mrs. Neros loves it. Good. Okay. Before continuing, questions about the vocabulary in this one? Vocabulary? Okay. When we read, cuando leemos, siempre que eh, el maestro lo, lo pregunte sobre vocabulario, aprovechemos. Porque si yo no comprendo parte del vocabulario acá, no voy a poder comprender el ejercicio, ¿ok? So, si hay preguntas del vocabulario, es mejor hacerlas after the reading. Ya después que hagamos el ejercicio, me voy a tomar el tiempo para ver tips de pronunciación, ¿verdad? Que nos pueden ayudar con esta lectura. If you don't have questions, let's continue with the second. It's um, every year. Uh, help me reading Ailey, please. Every year, many people visit Amazon. Arizona. To, uh, Amazon. No, Arizona. To lear, Arizona. Arizona mm -hmm. To learn about ne negative American. Native. American Jews. Most people stay in hotel, but some people stay in tradition Native American homes. Quiet home, Hongos? Hogan's. 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 Uh -huh. Lorraine Nelson, a teacher from um, Arizona, invites visitors to stay in her organ in her three chairs to bed on the floor and um, a wood burning stove, Mr. Nelson. Teaches her goes about Native American tradition. Native American traditions. When we say Native, it's like Indian. We don't call Indian people Indian. And generally, we said Native. Okay, that's something related with the 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 Europeans and Indian. If you said Indian, is Indio de India. So, si hablamos de Indios Americanos, it's Native Native American people. Okay. Ya tenemos el reading. ¿Preguntas de vocabulario? No, no, no. Ok. Let's see, I can go back. I don't know why. Let me see what, what's the problem. Ok. Ok. Entonces, prácticamente estamos con there is there are. Ok, Sandra Cisneros House. Sandra Cisneros' house. There is a... Um, so, what do we have there? Mexican American writer. Mm -hmm. In the house. In the house, I say there is a porch with a pink floor. Okay. Porch, 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 porch with a pink floor. Vamos a tratar todas las opciones y ver qué pasa. Number two. Okay. In Sandra's uh, house, there are. There are. Many, many books. Many books. Books. Good. There are many 
book. And colorful paintings. Let's see. Yeah, we can Very use this one. And colorful paintings. Uh, es, es solo, uh, there are many, many books. Okay, you try with colorful paintings and doesn't let you pass. No lo deja pasar si lo ponen más. No. Okay, good, uh, thank uh, you. Colorful paintings is in C. Okay. Mm -hmm. Okay, can be. So I think the, the options are different from each one. Because I say uh, this term, uh, this number, uh, there are colorful paintings. Mm -hmm. And, and, me salió bien. Okay, good. Paintings. Okay. Colorful painting. Lorraine Nelson's house. There is, um, sorry, uh, yeah. I, I write, I, I wrote, only colorful paintings. Mm -hmm. No, there is, there are. Uh, no, no, um, the many books in okay. the, in the second. In number two. In the number two, mm -hmm. I only say there are colorful paintings. Uh, in number three? In, in and number okay. three uh, is many books. Yo lo puse así en segundo many, many books y me salió correcto. Y color sulfur paint and... Yeah, I don't think green. there's a big difference because no nos dan mayor, no nos dan mayor contexto. Entonces, pues, creería yo que podría ser una la otra. Si no, vamos a, a, ver, a intentar. There are many books. Bueno, nos quedamos con esta. Okay. With Lorraine... Uh, there is a um, let's see Lorraine's house. What do we have in Lorraine's house? I saw, I saw, I saw there a good burning stuff. Good burning, uh -huh, a wood burning stuff. That's correct. There is a word. burning, right? Burning so. stuff. Mm -hmm. And there are number two. And number two, I saw uh, three chairs. Okay. And number three. And the number three, uh, I I can't do. In the but options. I I saw. I I bets. try. I try yeah. with two beds on the floor, mm -hmm. but mm, no me lo aceptaba. It doesn't accept. There are two beds. Let's try with only two beds. Let's see what happens. Everything is wrong. <laughs> 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 let's see. Let's try with. Without everything. Okay. So I this way I know better what's the scene and we can ask for help. Mm hmm yeah, so it's about option. There is a porch. Porch is well written. Porch, 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 porch. Yes, there is a porch. Let's try with this one. Yeah. Uh, maybe. Maybe they don't accept the punctuation. That's weird. Let's try with this one. Three chairs, two bed, two beds on the floor, right? Yes. Two beds. 
Hmm. There's nothing else? On the floor. Uh huh. Two beds on the floor and a wood one stove. No, has to be on the floor. It's because it's the surface. It has to be on. No, teacher, yeah. es que dice in the floor. No, it's on the floor. It's in the floor? No. See, in no. the floor. No, it's on. Three Take a look. Eight. Take a look. <gasps> and then oh. it's a mistake in the exam because the correct way is on, like in the reading. Oh. Uh-huh. Let me explain. On the floor. Let me see. Yeah, no, it's not that. The correct Two way. In palabra. Mm-hmm. Let me explain why. No, they don't accept. Uh, yeah. Uh -huh. No. Yeah. Mm -hmm. Too bad in the floor. Yes. In the floor. But it's a mistake. In. It's a mistake. Tiene que ser on the floor. Cuando yo ocupo la preposición in, estoy diciendo adentro de. So, la cama no puede estar adentro del piso. Si no, ya es casa de psicópata. <laughs> So, no. no, no. Has to be on. Okay, so uh, let me cierto, report this. Así lo acepta. Mm -hmm. Has to be on. It's a mistake. Mm -hmm. No, to me, no. Nothing. Y el punto. Ah, maybe. The period. Uy, what happened? Uh -huh. But this one is a mistake. Okay, it's miswritten. Let me take a picture of this one and send it a mistake. Uh, there is a wood burning stove. Uh, well, uh -huh. Yeah, yes. don't repeat that. Wood. Okay, that's good. Let me see. And, okay, I'm sorry, I didn't see the, the what's up. Okay, I'm going to report this one. Later, I'm going to explain what happened. All right. The rest is okay. So, yes, we have to try. Vamos a tener que estar tratando. Um, siempre nos vamos a quedar con la opción de la lectura. En ese caso, es on lo correcto. Aunque en la aplicación, a la hora de redactar las respuestas, lo dejaron como in, lo correcto es on. Okay, por eso es que está, estábamos rebotando. Entonces, sí, pásenme siempre todos esos, eh, esos, esos problemitas porque... Podría estar por ahí la, la cuestión. Pero ahorita lo, ese ya está reportado. Ok. Now, before continuing with the reading. Let's see if I can. How could I open it? And I, that now I can't. Oh, here. A ver, algunos tips de pronunciación. Uh, in San Antonio, Texas. I'm going to read and you take your notes if you think. O toman notas si quieren. Y de ahí yo voy explicando algunas frases. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her inter interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mrs. Nettles loves it. Okay, puntos a tomar en cuenta cada vez que la palabra empiece con H, generalmente en un 90% es house, home, hair, como J, ok? Es raro cuando una H no lleva ese sonido, quizás solo sea cuando digo la palabra hora, hour. Le escribo H-O-U-R, pero yo digo hour, one hour. Pero el resto, la H al principio, en inglés es como una J. Home. Okay. House, house. Uh -huh. home, hair. Okay. Hair. Yeah. hair. Uh -huh. Siempre le pongo ese sonido. Ahora, hair. otras palabras que yeah. tenemos por acá, por ejemplo, la... Esta que ven en el puntero, la abreviación de señorita, es Miss. M-S, Miss. Entonces, si veo una M-S, es que es señorita no casada. Si veo M-R-S, es señora y es Mrs. M-R es 
Mr. Señor. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, teacher. Good. Ok. Ahora, otras palabras que son como difíciles o que nos, nos van a dar un poquito de problema. Um, writer. Eh, writer es escritor. Es, empieza con una W, pero no digo writer como Walter, no digo Walter, digo Walter. La W empiezo como una U y sigo con la siguiente letra. No la pronuncio la U. Hago como que voy a decir una U. Entonces digo writer, writer, writer. ¿Puedo decir writer? Sí, puedo decir writer. Pero generalmente en el, el, el acento americano decimos writer, writer. Eh, palabras como interesting, tienen una pronunciación como rara, interesting. Trato de decirla rápido también, porque son de esas palabras en que seguramente me estoy comiendo alguna letra, interesting. Y tengo que tener cuidado con stories. No es stories, es stories. Interesting stories. De la N me paso a la S, de un solo. Interesting stories. Uh, luego, otra que es como rara, que vamos a tener cuidado, es esta. En esta no pronuncio la E de F. Digo different, different. Es prácticamente como que estoy eliminando esa E entre la F y la R. Digo different, different. And then, let's see. Neighbors, no problem, I think. Estas son quizás las palabritas que más nos van a dar problema a la hora de leer. ¿Ok? Márquenlas en el cuaderno como para poner atención a la próxima vez. Ahora, en el segundo, every year many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Or Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Aquí, every es una palabra bien sencilla y de todos los días. Every is not every. Y tengamos cuidado cuando la vemos pegada a otra palabra porque tratamos de pronunciarla diferente. Este es every, every. Um, let's see. Native es una palabra que vamos a usar bastante, sobre todo cuando ya hablamos de cultura americana. Native son los indígenas o los nativos. Y la palabra tribu es tribe, tribe. Alargo la i, tribe. Luego, de aquí creo que no hay mayor problema, son palabras locales. Eh, invite, el verbo invitar, invite. La, también la alargo. Invite. De la I yo tengo dos pronunciaciones aquí que le tengo que tener cuidado. La I eh, en esta primera suena casi como una E. En, 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 y la segunda suena más larga. Bite. Entonces tengo que poner atención que de cada vocal generalmente tengo dos pronunciaciones. En bite. ¿Ok? Y veamos cuando tengo doble O. En un 80% de los casos eh, suena a U, would. ¿Ok? La W, vuelvo y hago mis labios como que voy a decir U, pero no digo gu, solo hago U, U. solo muevo, would, would, would. Mm -hmm. would. Good morning, y, <ríe> es diferente, porque empieza con G, es good morning, good night, good evening. Ahí hago el sonido gutural en la garganta, g. Pero cuando es W, no lo hago. Diferente en el español. En español, la W casi siempre la pronuncio como G. Mi primo se llama Walter. Walter. En español, Walter, vení para acá. But in English is Walter. Walter. Es más suave. Eh, cuidado que debo de tener. Eh, las palabras que empiecen con S, palabras que empiecen con S, suenan solo a stuff. Stuff. Burning stuff. Entonces no tengo que hacer un sonido en medio. Esta cocina no es wood burning stuff. Mm -mm. Wood burning stuff. Pego la N con la S. Wood burning stuff. Y la última que tengo que tener cuidado es con los plurales, plural, plural, plurales que llevan ES, que la tengo que pronunciar. 
Miss Nelson teaches. Teaches. Ok. Eso es algo que también tengo que tener cuidado con el possessive noun que aparece por acá. Vamos a la lectura anterior con Miss Cisneros. Como estoy hablando de la casa de Miss Cisneros, ocupo esta figura que se llama possessive noun. Es una comita arriba, un apóstrofe S, que es lo que me indica que esta casa es de esta señora. Y yo digo Miss Cisneros' house. ¿Ok? El sujeto de esta oración es la casa de la señora Cisneros, pero no digo the house of Miss Cisneros. Es una forma de acortar la idea en una sola expresión, Miss Cisneros' house. Ustedes van a ver este apóstrofe en muchos negocios. Si van al salón de belleza, es Sofía's salón, el salón de Sofía, right? Ahora, ¿qué pasa aquí? Como la última letra es S, existe la posibilidad de repetir la S. No siempre va a pasar, a veces solo van a ver la comita. Uh -huh. Y si ven así, doble S en medio el apóstrofe, tengo que pronunciarla como que si fuera este plural que vimos acá. Digo cisneroses. Cisneroses. ¿Ok? Es algo muy raro, pero que cuando lo vemos tenemos que darle la pronunciación correcta. Cisneroses. Porque generalmente, aquí no ese es el objetivo. Este lo, está bien escrito nada más. Pero el objetivo de poner esto es para no confundir plurales con singulares. Porque esta S no es un plural. Esta S no es verbo to be. Esta S solo me indica el posesivo de quién es el dueño de esa casa. ¿Ok? Es otra figura. Entonces, si yo tengo aquí un plural por casualidad, y aquí por aquí un singular, me puedo confundir. ¿Ok? Entonces, para determinar que esta palabra de aquí es plural, siempre lo van a encontrar. Entonces, si lo encuentran, hay que pronunciarlo, porque si no, la otra persona no va a entender. ¿All right? Ok. ¿Preguntas del vocabulario o de pronunciación en este punto? Sure. Sure, sure. Ok. Ok, let's continue with the class. Entonces, ya vimos, eh, con la aplicación siempre hay que estar tratando, ups, 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 eh, siempre hay que estar tratando de eh, probar todas las opciones. Eh, vamos a ver qué se puede hacer con esos, porque ya vimos entonces que algunos errores son por mistyping, que a la hora de escribir la respuesta en la aplicación, se ha cambiado una cosa por otra. Entonces, siempre repórtenlo para que, para que eso se vaya arreglando. Porque si no da, y ustedes están viendo que en el texto o en el ejercicio, si está bien, quiere decir que a la hora de introducir el programador, puso una cosa por otra, ¿ok? Entonces hay que, hay que arreglarlo para que también a ustedes les quede claro el punto. Ok, so, let me close extra material here. Ok, so yesterday we were studying there is the are and have and has. So, today we're going to do is a conversation, ¿ok? La actividad va a ser muy similar a lo que hicimos ayer de tratar de vender un, una casa o un apartamento. Vamos a hacer pequeños grupos y la idea es que una persona va a tratar de venderle a la otra el lugar. ¿Ok? Like, I have this house, it has, y dice dos cosas que tiene. Y la otra pregunta, ¿qué más tiene? Es decir, vamos a ocupar double questions, vamos a usar yes, no question. For example, does it, does it have a pool? ¿Ok? Does it have... Uh, garden. Uh, is there a kitchen? Is there a washing machine? Ese tipo de preguntas vamos a practicar, ¿ok? Um, quisiera darles un par de minutos para que en este momento como grupo estructuren algunas preguntas que se les podrían ocurrir para ver si no nos hace falta vocabulario, ¿ok? Y que no estemos en, aquel, en ese momento buscando, ¿ok? So, tomémonos un par de minutos, estructuren algún par de preguntas y las compartimos para ver si necesitamos vocabulario o explicar alguna pregunta que nos haga falta. Pero, pero solo eh, en cosas de la casa, ¿verdad? Exacto. Okay. Exacto. La actividad va a ser tratar de vender una casa y la otra persona va a preguntar qué más tiene que tiene o cuántos tiene. De hecho, ayer nos quedamos cortos con el how much y how many. Se los voy a poner en el chat para que lo consideren. Son otras double questions que podemos ocupar. Por ejemplo, puedo preguntar how many rooms. Uy, rooms. Does it have? Ok. El how many va a ser para cosas contables, cosas que puedo contar por unidad, ¿ok? 
how many rooms, how many bathrooms, how many jars, because, porque hay casas que tienen dos o tres patios, eh, how many windows, si les interesa también, todas esas cosas que puedo contar. Eh, puedo ocupar how much, pero estas cosas son para incontables. El how much lo voy a usar, por ejemplo, en este caso que yo quiero uh, comprar una casa, yo puedo preguntar how much traffic how much traffic does does the street has have sorry street have cuánto tráfico tiene la calle okay si va a vivir en paso de escalón no es lo mismo que vivir en un pasaje right so you need to know or how much How many rooms? Yeah, how many rooms is good. How much public transport? How many bathrooms or bathrooms? how much? Mm -hmm. How many? Porque how many? la idea con how many son cosas que puedo contar por unidad. Oh, okay. Okay. Uh, how much yeah. public transport? How uh -huh. many spaces are in the garage? How much space? How much space? Yeah. El space is incontable. How much? Space. Y vamos, does the garage have? Y si se fijan, los conceptos que meto con how much aquí son como eh, intangibles. En la mente puedo tener una idea. Public transportation es el bus. Puedo decir how many routes. Ok, cuántas rutas. Si se fijan, ya voy con plural aquí en how many. Pero how much public transportation is there? La puedo preguntar. ¿Cuánto eh, transporte público hay? Ah, está el Citrans, están los taxis, los, ¿cómo se llaman los carritos chiquitos? ¡Ah! Mototaxi. <ríe> ok. How much, uh, la voy a completar para que la tengan como, como referencia. How much. How much. Is there. Uh -huh. Si se fijan, public transportation es singular, aunque en realidad en mi mente yo tengo el Citrams, los buses, el microbús, el taxi, el Uber y todo lo demás. But el concepto es casi abstracto, ¿ok? How much space es incontable. Lo quiero contar o lo quiero hacer con how many, how many parking lots are there. Puedo ocupar the seat have or is there or are there. Si se fijan ya es plural, parking lots. ¿Qué son esos? Esos son ya cada espacio. For example, in my building apartment, I have two parking lots. Okay. But normally you only have one parking lot. How much space do you have? Ah, I have a space for two cars. Okay. Yo sé que ahorita nos va a costar ir como adaptando qué me están preguntando y cómo contestar. Pasa, porque a veces la pregunta que está estructurada de una forma y mi respuesta es otra. Yes, uh, Salvador. Eh, se, pudiera, um, se, eh, se puede decir, um, the house is basic. The house is basic, yes. It's basic with, with living room, mm -hmm. um, kitchen, three, bed, three bedrooms, mm -hmm. um, bathroom, bathroom, bathroom with shower. Exactly, good. And a sink, okay? Aunque la casa sea pequeña en mi mente, yo me debe venderla. Okay, y la otra yes. persona quiere comprar, right? They want to buy. So, okay. you're saying that it's a basic house? My next question basic. is, basic, uh-huh. It's beautiful, uh, yards. <laughs> Good. <laughs> yeah. um, Let me uh, type a question in the chat. Yeah. Is there a sink in the bathroom? Where to wash your hands? 
It's important. You have to go to the B life knot. Okay, so you're telling me it's a basic house, but I want to know if I'm going to have a sink. I need a sink. Okay. Basic, uh, basic. So everything that you think that you need for your future house, you have to ask. Okay. And other things. For example, for me, it's important. Is there a shop nearby? Okay. Ya nos vamos a alargando un poquito en el en la conversación. Is there a shop nearby? Hay una tienda cerca? I need my soda, I need my bread, my pan dulce. So, I hope to have a shop nearby, okay? Or maybe mm -hmm. or supermarket, yeah. Is there a supermarket nearby? Uh pharmacy. Uh drugstore or pharmacy. Uh-huh. Uh, para preguntar where is the house? Donde está la casa? Perfect. Mm -hmm. Where is the house located? Uh -huh. It's in Merliot, it's in Santa Tecla, it's in Santana, it's in San Miguel. Mm -hmm. Good. So we're going to practice almost every kind of question that we have practiced. Okay. Uh, I'm going to introduce another question, question word that maybe we need. What kind of house is it? This is basically verb to be. What kind of neighborhood? ¿Qué tipo de casa es? Exactly. Good neighborhood is it. Yeah, because it can be an apartment, can be a condominium, can be a big house, can be a small house. Okay. Um, in the United States, we have different kinds of houses. A farmhouse, que es como una casa de... The grand campo. house, the campo, right? It can be spring house or country house, que son como ca cabañas, beach house. Eh, hay algo que se llama townhouses, que es básicamente como vivimos nosotros. Location house. Where is it? Uh -huh. Where is it? Where is it? El townhouse es básicamente como vivimos los salvadoreños, que la casa está una pegada a la otra. Ta, 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 ta. Es es townhouse. ¿Por qué? Eh, nombre diferente porque en los otros eh, colonias, en los suburbs, suburbs, el suburb es como una colonia, ¿cómo le podemos decir? Fuera de la ciudad. For us in El Salvador, everything is mixed. Nosotros estamos bien mezclados. Solo sabemos de rural y urbano. En Estados Unidos eh, hay casas que están en la ciudad, ¿verdad? Que están bien pegaditas. Y están los suburbs, que ya son las colonias, como las colonias finas, digamos. No es necesariamente que vivan bien, pero son colonias eh, aparte de la ciudad. Y ahí, casi siempre, si se fijan, es casa, yard. House, yard. House, yard. So you are, no, you are not next to the other one. The townhouse, yes. One next to the other one. Da, 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 da. Okay. This is the kind of house. So, when I ask what kind of, tengo a la par una categoría. ¿Qué tipo de? ¿Qué tipo de casa? ¿Qué tipo de barrio? ¿Qué tipo de ciudad? ¿Qué tipo de baño? ¿Qué tipo de cuarto? ¿Qué tipo de cama? Okay, what kind of? Okay, ¿qué tipo de? Entonces, siempre voy a tener a la par un noun, porque esa es mi categoría de lo que estoy buscando. Okay? ¿Y cómo contesto? Es una pregunta bastante abierta, ¿ok? Porque eh, les voy a dar un ejemplo para que entiendan qué tan abierta puede ser la respuesta, así que no se limiten y se quedan, ¡ah, qué la digo! Diga lo que se le ocurra. Si yo pregunto, what kind of music do you like? What, what size of the room? What size is the room? Size? Yes. Yes, what size is the room? What size? Um, on tape? Tape? Tip, tip of, what what is kind? It? Kind. What, what type? Puedo decir what, what type? type, pero lo más coloquial, lo más normal es what kind, la que estamos viendo en, en el chat ahorita. What size? What size es qué tamaño. Uh -huh. And what kind, qué tipo. Por ejemplo, what una size? pregunta fuera del, del tema ahorita de casas. This is personal preferences. What kind of music do you like? La respuesta es bien variada. I like rock music. I like Guns N' Roses. I like everything. I like Latin music. I don't know. I like Lady What Gaga. Mm -hmm. So, 
mi respuesta puede ser tan variada como mis preferencias, ¿ok? So cuando le preguntan what kind of, piensa que le están preguntando por qué tipo de, y usted responde lo más natural posible, ¿ok? No, hay, no es tan cuadrada como la otra, de where, lugar, cuándo, eh, o, o tiempo, when. Esta sí es un poquito más abierta, ¿ok? All right, so we have some material. Preguntaba a Salvador, what size? ¿Qué tamaño? Ok. ¿Y yeah. para qué tamaño tengo otras? What size is the bathroom, for example? Ok. Puedo pregunta, preguntar también, how large is the house? ¿Qué tan grande es la casa? Puedo usar how big Yes, but generally con houses and car, how large es la pregunta correcta. How large. Ok. Puedo volver a las que veíamos al principio. How much space. Excuse me. Yes. What, what is different in the bedroom um, restroom? Uh, the restroom, for example, is in a restaurant. O uh, school, porque no tengo shower. Entonces, lo correcto generalmente cuando estamos en un lugar público es where is the restroom? Restroom. 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 Tengo el sink y el toilet. En bathroom is in the house because I have the shower. Uh, mm -hmm. yes. Other word for that is WC, the WC in British English. This is like the social bathroom? The restroom. Yes. Yes, can be. The social bathroom can be the restroom. Mm -hmm. Si estamos en ambiente británico, es WC. Or the loo. They say the loo. Weird. They're crazy. But they say the loo. Where's the loo? <laughs> Makes no sense. <laughs> <laughs> Crazy people. <laughs> but the WC, yes, makes sense. It's the water closet. The water closet is the bathroom. Okay, now let's see. Well, we have some questions that we can use. We can make combinations. Para los que han estado on and off, porque veo que algunos están brincando probablemente por conectividad. Aquí en el chat van a encontrar varias preguntas. How many es para cantidad de cosas que puedo contar por unidad. Like, how many bedrooms? Three bedrooms. How much es para cosas como intangibles, que voy a usar en singular, como how much space. Uncountable, teacher. Uncountable, yes, exactly. Uncountable. How much um, pollution. Juice. Mm -hmm. How much juice, how much coffee, how much water. Yeah. En la casa, que es lo que vamos a ver ahorita, podemos usarlo con space, lo podemos usar con public transportation, how much public transportation. Y what's the other one? Uh, we can use what kind of, okay? What kind of kind neighborhood of, is of that? Kind. Ah, it's very safe. La campanera. Yeah. Don't worry. Okay. Uh, <laughs> don't yeah. worry. Uh, Be deal. Okay. <laughs> Don't worry, bye bye. No worry, yeah. They're friendly. <laughs> okay. So let's go to the break of rooms and let's have co conversation. We're going to sell a house. Mm -hmm. Cuando terminen de vender una casa, vamos con la otra, okay? We have 15 minutes. Se puede decir. Yeah. False escape. Escape. Cielo false. Ah, uh, no, that is ceiling. Ceiling. Ceiling? Ceiling, yes, that's the ceiling. Uh, It has a ceiling. Ceiling, ceiling. ceiling. I, I like the music scene. <laughs> okay, let's go to the breaker rooms.
Do you have the link, Salvador? Excuse me. Do you have the link to go to the breakout room? Tiene el link? No. No, lo voy a mover para que se reactive. Okay. Ahora No? Okay. Te siento que quieras describir la, lo, que, lo que tenés en la casa. Sí. ¿Tienes mm. preguntas sobre la pregunta? ¿Tienes preguntas sobre la actividad? Ya presenté la casa, a ver si es una primera pregunta. Ok, good. Ok, let me just hear a couple of questions and then I leave you working, ok? Okay. Lisa. Hola. ¿Alguna pregunta? Make some questions because you want to buy a house. Hay que hacer preguntas porque queremos comprar la casa. So, de lo que dijo, hay que averiguar si hay algo que nos interesa. Ok. Si hay algo más. Mm. Vanessa, could you repeat the description, please? Okay. And my house has five bedrooms, a living room, a dining room, Uh, I eat them and two bathrooms. Wow. It's big. Yes. Okay. Okay. Think about this, Victor. A mí me interesa because it's big. Pero también mm -hmm. me interesa because I have a car. So I don't know if I have a space for my car. ¿Cómo haría la pregunta? No, no sé, la verdad. ¿Qué es lo que necesito? Tengo carro y necesito espacio. ¿Qué es lo que necesito? How much space? Uh -huh. How much space? Uh -huh. space does garage? How much have? space does the garage have? Good, excellent. That's it. Puedo estructurar cuántas preguntas se me ocurran y de la forma que se me ocurran. Porque la verdad que tenemos ahorita una gama de posibilidades. Entonces, lo que tengo que ubicar es qué es lo que necesito. Ubicar la, la, el, eh, digamos como que la parte de la casa que necesito. Ahorita pensé en mi carro, dije, pobrecito mi carro, tendrá garaje. Y yo lo que pensé es, ¿is there a garage? Simple. Lo puedo preguntar, how much space does the garage have? ¿Ok? How many parking lots does the house have? Entonces, como quiera que yo quiera estructurar la pregunta, la puedo hacer siempre que tenga en mente qué es lo que, por lo que quiero preguntar. Y de ahí solo escojo. Si no me hace clic, cambio por otra. ¿Ok? Ahora, trabajen juntos para estructurarse eh, un par de preguntas más sobre la casa de Vanessa y luego Víctor presenta su casa y Vanessa pregunta. ¿Ok? Con un par de preguntas más, that's enough. Eh, the point is basic. Um, uh, this house ha has 
three bedroom and has two bathroom. Uh, backyard is very beautiful. Ya yeah, no sé, lo que depende de lo que tenga tu casa. Por ejemplo, hey, yeah. la casa de tiene cuatro, ba cuatro cuartos, dos baños, una, un, un patio trasero grande, es hermoso. It, uh, it has a pool, tiene piscina. I don't know, but in your... Uh, how many, how many the house? How many the house? What? How many the house? House. Yeah, but in how Spanish. How many what? Yeah. How many what? Or are you asking about the price? How how the price? How the price? How many how price? How much? How much? How much? Is it? How, much? Uh -huh. how much? How much is it? Very good. How much is it? That's okay. How much is it? It is. Is it? Is there it to is. be a pronoun? Let me see. I'm going to use the chat. How much is it? Okay, this is about the price. How much is it? How much? Is it? Yes. How much is it? Uh, nine and uh, ninety hundred million. ¿Cómo sería? Oh. Noventa oh. mil. No, 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 no. <laughs> uh, no, no. Sería noventa. What do you say? Rebaja. What do you say? No, no, no. Expense. Teacher, uh, se me ha olvidado cómo decir como noventa mil, por ejemplo. Ninety thousand. Ninety thousand. Ninety thousand. How many? Yeah. Uh, how many lo menos? Un ras rebaja. How much? How much? Can you discount? Can you discount? Uh -huh. ¿Cuánto lo menos? How much presentar? less? How much how less? less? How much uh -huh. less? ¿Cuánto menos? How much less? Zero dollars. <laughs> okay, only effective on uh, only effective on check. Huh? Check. Whatever. Do check. You, Whatever. Good. Whatever do you prefer? Only cash. Only cash or check. Only cash. Only cash. Or check. Okay. Uh -huh. Yeah. Whatever. That's good. Okay. Thank Continue you. working. Change the house. See you around. Okay, teacher. Thank you. All right. Eh, Se me ha escapado sala. La sala, the, the living room. Ah, ya. Yeah. Estaba, estaba confundiendo las palabras. <laughs> What size is the living room? The living room is, is, is some, a little big. It ha, uh, it have space to, um, two or three armchairs, arm, arm chairs. Uh, I have one sofa. I have a coffee table. I have a big television and I have a bookcase, a big bookcase, so I have I have too much space. So if you want, I I I sell you the the house with all furniture. Okay, Salvador, more questions? Or is a good uh, offer? No. That's good, okay. Did you offer your house, Salvador? Sorry? Did you offer your house? Ya le ofreció su casa? Yeah, you practiced, mm. okay. Yes. Ya se vendieron las casas, okay, good. Preguntas, algo que, haya, eh, que les haya hecho falta? 
Empezamos viendo el tema que... de... Ajá. Perdón, sí, Salvador. Ok, Salvador first and then Janet. No, no sé si... Ok. Go ahead, Salvador. Usted primero. Eh, sí, teníamos una duda. Nos Ajá. preguntábamos si tenía seguridad, digamos, la, la donde nosotros vivimos. Pa. Like Pero no sabemos, no sabemos cuál sería la forma correcta como para decir que la residencial es donde hay seguridad. Ajá. O se puede interpretar like, like, que dentro de la guardia. casa está la seguridad. Ajá, como guardia. Ok. Ajá. Does the neighborhood Ajá. have guards? Neighborhood. Does the neighborhood have guards? Si tiene guardias. Ok. Or does the neighborhood has security service? Or security uh, system? Can be. Security system. Dependiendo de la zona, a veces solo trabajan con cosas electrónicas, security system, guards, porque lo que piensas es en el policía ahí parado, ¿verdad? Uh -huh. Eso. Uh -huh. Entonces, básicamente es ubicar las mismas cosas en, dentro de la misma estructura. ¿okay? Solo es encontrar la palabra clave, ¿qué necesito? Eh, nos pasa que hay palabras que en, en, eh, ocupamos más en, en, en salvadoreño. Entonces, si no me cuadra la traducción, porque si estoy ocupando Google Translator, pensemos en mexicano. El, el, el vocabulario mexicano es más estándar, el de la televisión, y, y con esas palabras podemos jugar. Si no encuentro la palabra en español, por ejemplo, eh, aquí yo digo, eh, hay vigilante. Eh, vigilante es para mí, pero si bu busco vigilante es watchman, y watchman es como muy fea la palabra, es como casi de mafia. Mm. So, entonces, eh, busco eh, en mis en mi recuerdos de películas, ¿qué podría ser? Vigilancia, seguridad, eh, el guardia, ¿qué podría ser? O seguridad, que es security, ¿ok? Uh -huh. Yo había pensado en security guard. Security guard, uh -huh. that's good. Uh -huh. Y habíamos pensado en, en usar, bueno, yo, yo usé la palabra eh, para, para el, eh, el lugar donde está la casa, eh, residential. Uh -huh. Uh, we can say the residential, eh, se puede usar. Colocalmente va a ser más neighborhood, dependiendo de la zona, okay. puede ser un hood, como decíamos temprano, la campanera es un hood. Eh, mm -hmm. Si es eh, una colonia un poquito más fina, es suburb. Eh, pero sí, el residential es, está ok. Ok, vamos a retornar. Thank you. Thank you, Miss. Ok. Welcome back. Ok, se me hizo corto el tiempo y no pude entrar a todos los grupos. Um, antes de retirarnos, ¿hay alguna pregunta, vocabulario que les hizo falta en la conversación? ¿O algo que sientan que les está costando? Preguntas, preguntas. Now or never. Tratemos de aclarar esas dudas ahorita porque acuérdense que eh, prácticamente ya eh, de jueves a viernes vamos a tener el midterm test. Y prácticamente lo que tenemos que ejecutar son las preguntas. ¿okay? Eh, hay vocabulario de profesión que lo vamos a ver ya mañana, hay vocabulario de casa, vocabulario de transportation, todo lo que hemos visto y lo que hemos visto en la plataforma. Pero la clave va a ser estructurar esas preguntas, que es lo que más cuesta, porque prácticamente lo que estamos moviendo es el, nuestro esquema mental, ¿ok? Yo en español pregunto como a mí me da la gana y no pasa nada, pero en inglés es bien cuadradito. Entonces tengo que agarrar mis palabritas y ponerlas ahí. Esa es la clave. Si no tengo la palabra, eh, un tip que le acabo de dar a un grupo por ahí es, eh, porque tenemos palabras muy salvadoreñas, pensemos en mexicano, en el mexicano estándar de las películas. Entonces, ahí podemos encontrar traducciones más acordes a lo que andamos buscando, ¿ok? El ejemplo que veíamos con, con el grupo de Janet era, por ejemplo, la seguridad de, de una residencial. Tenemos palabras diferentes. Yo por, por lo menos digo vigilante. Mi abuelita dice el sereno. Imagínense, yo voy a buscar a, a googlear que si tiene sereno la colonia. <risa> Madre. <risa> so, busquemos el, el, un, el, un español estándar para googlear. Estándar. Uh -huh para que no nos cueste. Pero sí la clave está en buscar vocabulario. El guadura, Titi. <risa> buscar vocabulario y poder estructurar las preguntas. Y lo demás es casi todo simple present. Y me parece que uh, un poquito de verb to be, 
Me con el e, 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 is there, eh, and there is, there are, sorry. Ok, si no hay más preguntas, continuamos mañana. Mañana ya vamos a ver profesiones. Tratemos de trabajar esa lección eh, entre hoy y mañana para ya tener eh, material, ok? Ok, teacher. Thank okay, you. Teacher. Good night. Okay. Hey, good night, night miss. Bye-bye. Good night, miss. Bye. 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 Bye